kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami dan kami perlu dimulai dari Sakina Aulia. Yang pertama itu pengertian alat bukti satu yang di dalam kumpul data. Kesatian merupakan salah satu alat bukti utama yang dapat digunakan untuk membuktikan dan memperkuat suatu fakta atau perbuatan hukum. Kesatian itu memegang memeg peran penting dalam proses menyelesaikan sekretar perdata, karena untuk memberikan informasi dan perspektif yang berharga bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kesatian diberikan kepada hakim disidangkan dengan jalan memberitahuan secara lisan dan pribadi yang dipanggil dalam persidangan. Selanjutnya itu ada definisi kesaksian. Apa itu kesaksian? Kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh seorang di depan sidang pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis mengenai peristiwa, keadaan atau suatu hal yang diketahui, dilihat atau dialami di alaminya sendiri. Biasa, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama yaitu saksi harus mengucapkan sumpah atau janji dan yang kedua saksi harus memberikan keterangan secara langsung tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan yang ketiga keterangan saksi harus berkaitan dengan pokok perkara. Selanjutnya ada jenis-jenis alat pembuktian. Yang pertama itu bukti tertulis. Alat bukti tertulis atau surat atau fakta dalam hukum acara perdata suatu yang pertama. Sebab hukum acara perdata menekankan pembuktian secara formal. Contohnya saja ketika seseorang mendalilkan dirinya sebagai pemilik si bidang tanah, maka ia wajib menghadirkan asli sertifikat hak milik atau SHM yang benar diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Maka hakim akan membenarkan kepemilikannya itu. Yang kedua ada bukti saksi. Menurut Darwan Kling, saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau di depan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui Lihat sendiri dengan sendiri atau alat sendiri Yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara Saksi yang dihadirkan di hadapan hakim bertujuan untuk Menguatkan peristiwa yang dihadirkan di depan persidangan Jumlah saksi yang dihadirkan dalam minimal dua orang dewasa dan cakap hukum Yang ketiga, prasangkaan Alat bukti yang diakui di dalam hukum adalah persangkaan yang dalam pasal 1915 KUH Perdata diberi pengertian yakni persengkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim bisa dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum ada dua persengkaan yaitu persengkaan yang berdasarkan undang-undang dalam persengkaan yang tidak berdasarkan undang-undang Selanjutnya ada adalah pemerintahan saksi karena menghasilkan saksi para pihak akan mengajukan daftar saksi yang akan didengar hakim kemudian akan memanggil saksi-saksi tersebut untuk memberikan kesaksian di persidangan kedua pengambilan sumpah pada umumnya adalah suatu pertanyaan yang di, yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari daripada Tuhan dan percaya bahwa setiap dia memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Sebelum memberikan keterangan, saksi akan ibu akan dihukum atau diterima mengucapkan janji menurut agamanya masing-masing. Hal ini untuk menjamin kebenaran dari keterangan yang diberikan. Hakim dapat, hakim dapat mengizinkan pemeriksaan saksi secara jarak jauh jika para pihak yang bersengketa sepakat atas hal tersebut. Yang kedua, kondisi khusus. Pemeriksaan jarak jauh juga dapat dilakukan atas pertimbangan kondisi khusus, misalnya kesehatan atau keamanan saksi. Yang ketiga, teknis pelaksanaan. Teknis pemeriksaan jarak jauh dilakukan melalui sarana telekomunikasi seperti video conference, sehingga saksi tetap dapat berpartisipasi dalam persidangan. Simpulan. Alat bukti utama penilaian hakim akan menjadikan pemeriksaan darah jauh Kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama yang memiliki peran penting dalam kesaksian uh, Saya sendiri sebagai moderator saksa pemeriksaan Yang dimana materinya adalah alat bukti sumpah dalam hukum acara penyelesaian
perdata selanjutnya pada pemateri kata selanjutnya baik di sini saya akan menjelaskan pertama terkait kematian sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang nikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau pesanan dengan mengingatkan akan sifat maha kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi daripada hakikatnya jumlah eh sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan di dalam peradilan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ada dua macam sumpah yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebut sumpah provisioyer dan sumpah untuk memberi keterangan guna menunjukkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidaknya yang disebut dengan sumpah asertoyer atau konfirmatoyer termasuk sumpah provisioyer adalah sumpah saksi dan sumpah saksi ahli karena sudah memberikan kesaksian atau pendapat itu harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sedangkan sumpah konfirmatorian tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti karena fungsinya adalah untuk menemukan suatu peristiwa. Terkait alat bukti sumpah ini diatur di dalam Hian pasal 100 pasal 155 sampai 158 dan pasal 170. Sumpah desisoyer atau pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya yang terdapat pada pasal 156 Kir, 183 RBG, dan 1930 BW. Pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut defrek. Sedang pihak yang harus bersumpah disebut delaat. Berlainan dengan pada sumpah supletoir, maka sumpah desisoir dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali. Sehingga pembebanan sumpah desisoir ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan yang terdapat pada pasal 156 Hir, 183 RBG, dan 1930 BW. Inisiatif untuk membebani sumpah desisoir ini datang dari salah satu pihak deferen dan dia mulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Dan sumpah desisoir itu dapat di bebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam perkara secara pribadi atau oleh orang yang diberi kuasa dengan akta otentik yang terdapat pada pasal 157 J, 184 RBG dan 1945 BW. Nah, sumpah desisor ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai pelbagaian dapat tentang hukum atau hubungan hukum yang terdapat pada pasal 1930 BW.
saya Victor Wu sebagai pembaca Baiklah langsung saja di keterangan ahli Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di persidangan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus Tentang suatu hal yang diperlukan untuk memberi kegiatan bagi hakim Hakim Dan ini tertuang pada pasal 154 ayat 1 Kir uh, Dan selanjutnya syarat keterangan ahli Nah syaratnya ini adalah Satu, ahli harus benar-benar memiliki keahlian yang khusus di bidangnya Yang kedua, ahli harus diangkat dan disumpah terlebih dahulu Sebelum memberikan keterangan Yang ketiga, keterangan ahli diberikan baik atas perintahan hakim maupun atas Penilaian keterangan ahli Yang pertama, hakim bebas menilai atau tidak menilai keterangan ahli tersebut sepanjang ada alasan yang cukup Jadi, hakim ini e, bebas menilai keterangan ahli ini kalau ada alasan yang cukup e, Jadi, kalau keterangan ahli ini menurut hakim betul ya mungkin bisa termasuk ke ini apa keterangan yang Baiklah, kalau yang kedua, keterangan ahli bukan merupakan alat bukti yang mengikat hakim Jadi hakim e, tidak terikat oleh keterangan ahli ini Keterangan ahli ini sebagai cuma sebagai alat bukti aja e, Yang D, pemanggilan ahli Ahli dapat dipanggil atas permintaan kedua belah pihak atau atas inisiatif hakim sendiri Jadi antara si penggugat dan tergugat bisa e, memanggil Ahli juga untuk menguatkan argumen mereka masing-masing. E, kalau untuk inisiatif hakim sendiri, biasanya hakim untuk meminta saran dari e, ahli itulah. Ahli dapat memberikan keterangan di persidangan, persidangan secara atau secara tertulis. Dan jadi ahli ini dapat memberikan keterangan melalui persidangan langsung atau secara tertulis selanjutnya materi keterangan ahli ahli dapat memberikan keterangan di persidangan atau secara tertulis terus ahli tidak boleh memberikan pendapat hukum atau mengambil keputusan selanjutnya yaitu
panjang ada alasan yang 